。我爸的书房，怎么会有程程母亲的照片？啊，林叔，这位呢是程程，他妈妈呢是我一个很好的朋友。他妈妈临走之前呢，给程程设立了一个信托资金，交给我来打理。我当然呢，是义不容辞的。要照顾好我的朋友的女儿啊！天哪，偏心偏到南半球了吧？我是被捡来的吧？哎，你就是捡来的，程程就是我亲生的。听见没？难道我这个亲儿子在你心里都比不上这个刚认识一天的人吗？你跟他到底什么关系？你跟他妈到底什么关系？别在这儿胡说八道。八月十六号是什么？为什么他的八月十六号都是空的？在我的印象里，他们永远都在吵架。他们每次吵架的时候，我爸都有提到，说我有可能不是他亲生的。我也很想知道，我妈爱了这么多年那个人到底是谁。他是不是真的有可能是我的亲生父亲？你小子，你这是干什么呢？你自己看。就是那个人，对不对？你这什么意思？程程曾经跟我说过，他父母离婚就是因为他妈妈心里面有一个人，甚至连他的父亲都怀疑程程是不是那个人的孩子。胡说！这种事能信口开河吗？为什么他妈妈？他妈妈每一天工作都有安排，唯有八月十六号。八月十六号，爸，那是你的生日。以前你说你有飞行任务，可是现在我看起来你有更好的安排。混小子，怎么用这种态度跟你的父亲说话呢？你要不相信，很简单，我现在就跟你到公司去，我申请调动飞行记录。这飞行记录不会是假的吧？那些我都不在意。你在意什么？在意的是我跟程程到底是不是亲兄妹。闭嘴！是还是不是？不是。我以你母亲的名誉发誓，我跟他妈妈没有任何越轨行为。如果你不信的话，好，现在医学这么发达，我们可以到医院去做 DNA 检测，那可以证明我的清白。爸，我还能不能相信你？你必须相信我。你是我儿子，我是你的父亲，唯一的骨肉。你不相信我，相信谁啊？这件事情真的不能骗我，因为我跟程程在一起了。什么？所以这件事情对我来说很重要，我要知道你跟程程妈妈是什么关系。你说你们曾经是恋人，对吧？你们到底到了什么样的程度啊？这不是你该问的问题，你先告诉我，你们怎么回事？那我可以问吗？程程，没事的。你别碰我！你到底是我什么人？相信我吧，他说他凭什么相信？你到底是我什么人？程程，想证明很简单。嗯、林准，程程，你们的报告出来了。两个人亲属关系没有到达百分之九十九点八六，亲子关系不成立。谢医生，程程，你看，爸
。儿子，你要相信爸爸。程程，我和你母亲确实曾经是恋人，可是成家之后这几十年，我们只是朋友。误会吗？现在已经解开了。好一个朋友！为什么一定要走？为什么？我跟你爸爸是没有关系，但我忘不了，他就是那个罪魁祸首。近一点，我爸不是说的很清楚了吗？他说：“对，他们以前曾经是恋人，可是他们分开，各自成家之后，就真的只是朋友的关系了。”他一句“朋友”就撇清所有事了。我从小爸妈吵架都是因为他，我忘不了。那要怎么做你才会相信？除非我妈亲口告诉我。你明知道那个是不可能的事情。是，所以我必须走。那我们呢？我们还会是恋人的关系吗？我想很难了吧。程程，程程，你听我说。先不要这么快的就拒绝我，好不好？我知道有很多事情同时发生，你很难一下接受。如果你真的需要时间，我愿意给你时间。可是我拜托你不要这么快的下定论，好吗？求求你。我想离开，离开你，离开公司。为什么？因为我没有办法面对。对了。考上飞行员，所以我也没有理由留在这儿。